Buongiorno amici e benvenuti in questo terzo giorno in Marocco Ci siamo svegliati alle 6 perché volevamo vedere l'alba Il problema è che come ho aperto la tenda mi sono accorto che il cielo era completamente nuvoloso Perciò ho richiuso, ci siamo rimessi a dormire Ci siamo svegliati alle 8 perché a malincuore ci siamo messi a rifare le valigie Perché poi alle 9 ci abbiamo appuntamento nella sala ristorante per la colazione Quindi finiamo di sistemare le ultime cose e poi ce ne andiamo a fare una ricca colazione Ciao la Puz Allora ragazzi diciamo che l'impatto nella Medina non è proprio semplice perché appena si scende dal transfer si è catapultati all'interno di questo turbine di persone, di odori, di caos quella persona che voi vedete trainare un, un carro altro non è che una persona che si mette a disposizione dei vari riad perché con le macchine o con i transfer non si può arrivare davanti ai riad perché come avete visto si deve passare per delle viuzze piccoline e molto strette perciò vi lasciano in un punto diciamo così strategico dove c'è questa persona che vi carica i bagagli e vi accompagna direttamente al Riad noi siamo arrivati al Riad 42 e come tutti i Riad ci viene dato come tè di benvenuto il tè alla menta marocchino nel frattempo che Serena eh, compila tutti i documenti per l'hotel io mi faccio un giretto, vi faccio vedere un po' il Riad da fuori e poi ce ne andiamo in camera, sistemiamo tutto e poi prima tappa Gemma Efna che è la piazza principale di Marrakesh Allora ragazzi non posso che non farvi anche qua un piccolo room tour della stanza perché è meravigliosa Allora qui abbiamo il, il letto quindi zona notte C'è un piccolo divanetto dove qua poter bere qualcosina Volendo c'è la possibilità di poter farsi arrivare in camera anche eh, un po' di tempo Visto che già ce ne siamo bevuti tanto dopo non mi sembra il caso E poi qui invece abbiamo un piccolo ripostiglio Dove poter mettere le nostre cose E infine il bagno con doccia questa volta tutto molto bello adesso è ora di andare a esplorare Marrakesh Sans un regard, reine de sa barque J'ai dit I 
Allora ragazzi siamo dentro il Zuc, già abbiamo fatto acquisti e il Zuc è veramente la parte commerciale di tutta quanta Marrakesh dove avvengono tutti quanti gli scambi commerciali e dove è pieno di turisti quindi bisogna stare attento alle sole e la cosa che vi consigliamo è quella di trattate, 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 trattate. esatto perché Tanto partono da prezzi assurdi e poi alla fine andate a pagare il giusto, ecco non andate a fregarli voi ma pagate il giusto. Continuiamo perché è veramente gigante questo posto. E dal Zuc siamo arrivati nella silenziosa Cema El Fena. Mi senti? No! Allora ragazzi, diciamo che da Piazza Cemaefna è praticamente tutto, oggi è stata una giornata ricca di emozioni, diciamo che questa è una piazza incredibile che a primo impatto può essere terribile, ma poi pian piano ci si abitua, ci si abitua alle persone che ti vengono vicine e chiedono qualsiasi cosa, ci si abitua agli odori e soprattutto ci si abitua a questi colori incredibili, è una piazza veramente dai mille colori. Il video termina qui, noi ci vediamo domani perché domani sarà una giornata piena, speriamo di tornare qui a Cemaefna, ma dunque perché saremo ai Giardin Majorel, ai Giardin Segre e poi tutte le altre cose da vedere qui a Marrakesh perciò se il video vi è piaciuto fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo domani ciao